हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू द सपना संस्कृत युट्यूब चॅनल नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी खूप खूप स्वागत आहे तुमचं सपना संस्कृत युट्यूब चॅनल मध्ये आणि आज आपण फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हा जो एथ स्टँडर्ड इंग्लिशचा शेवटचा धडा आहे तर तो आहे फोर पॉईंट फाईव्ह या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप आपण बघणार आहोत या अगोदर आपण या धड्याचा वॉर्मिंग अप पण सोडला होता तर आपण आता या धड्याचे प्रश्न उत्तर सोडूयात म्हणजेच इंग्लिश वर्कशॉप सोडूयात नवीन असाल चॅनल तर पटापट हा चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकन दाबा आणि मी तुमच्यासाठी प्रॅक्टिस पेपर देत आहे तर तुम्ही ते प्रॅक्टिस पेपर सोडवा म्हणजे तुम्हालाही कळेल तुमचा कितपत अभ्यास झालाय आणि किती करणं बाकी आहे सो लेट स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू आर न्यू टू दिस चॅनल प्लीज सबस्क्राईब दिस चॅनल क्वेश्चन नंबर वन इन्सर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रेजेस इन द गॅप्स टू मेक द नरेशन मिनिंगफुल यूज देम इन देअर प्रॉपर फॉर्म त्यांनी म्हटलंय की इथे काही शब्द दिले आहेत किंवा फ्रेजेस दिलेले आहेत तर त्या जे डॅश डॅश गॅप दिले तिथे आपण भरायचे आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी प्रॉपर फॉर्म्स पण दिले डिस्कार रिवाईव्ह डायव्हर्स हँडेड डाऊन ब्रिंग आउट आणि सॉम टॉप्स तर या सगळ्या शब्दांना आपण इथे फील करायचंय फिल इन द ब्लँक्स भरताना एक काळजी घ्यायची आहे की आपल्याला या शब्दांचे प्रॉपर फॉर्म्स इथे लिहिणं अपेक्षित आहे या वाक्यांच्या अर्थाप्रमाणे वाईल शॉपिंग आय सडनली मेट लता शंकरन मीटिंग माय क्लासमेट आफ्टर ट्वेंटी इयर्स रिवाईव्ह आर फ्रेंडशिप वी स्पोक अँड डायव्हर्स टॉपिक्स ऑफ आर पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर वी रिअलाइज दॅट वी कुड नॉट डिस्कार्ड ओल्ड स्कूल मेमरीज she showed me a beautiful ring handed down from her great grandmother we discussed about now we should bring out the best from our own children before we parted we decided to meet again that night and have a somptuous dinner at a five star hotel along with our families क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट रॉंगली स्पेल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन अँड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विथ देम म्हणजे आपल्याला डबल काम करायचं पहिलं तर गोष्ट आता इथं मनोर आहे त्याचं मॅनर आहे याचं प्रॉपर स्पेल काय होतं ते लिहायचं सोबत आपल्याला वर्ड चेन करायची वर्ड चेन हा टॉपिक तुम्हाला आता आठवी नववी दहावी कंपल्सरी आहे त्यामुळे याला स्किप करू नका नीट समजून घ्या या टॉपिकला हा जो मनोर आहे तर मॅनर आहे आणि याचं वर्ड चेन बघा मॅनर रिंग गोट टेबल इयर रूफ फादर आणि रॅम तर वर्ड चेंज करताना शेवटचं जे अल्फाबेट आहे आपण त्याला कंटिन्यू त्याच्यापासून वर्ड तयार करतो वर्ड घेतो आणि त्याचं शेवटचं अल्फाबेट परत वर्ड करतो शेवटचं अल्फाबेट असं करत करत आपण आपली वर्ड चेंज कम्प्लीट करतो सेकंड से सॉंग इथे सीझन सीझन नोज एंड ड्रम मॅनर रिच्युअल नेचर इथे नेचर 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 अर्थ हॉल लॅम्प प्लांट टॅलेंट टँक कांगारू फोर द ड्रॅम इट्स अ ड्रम ड्रम मेल लेडी इज टार्गेट टेस्ट आणि ईगल पाचवं आहे लॅक्लास त्याचं आहे लोकल्स लोकल सी ऍप प्रिंटर रिंग गोल लेडी सिक्स आहे फेस्टिवल त्याचं खरं आहे स्पेल प्रॉपर स्पेल फेस्टिवल फेस्टिवल लेक एफर्ट टँक कांगारू ओट्स आणि स्प्रिंग आणि सेव्हन आहे एर्ड एर्ड नाही येते एंड आहे तर एंड डॅड डान्सर रिझन नरेशन नॅपकिन आणि नाचो आणि एट आहे रेच्युअल तर इथे रेच्युअल आहे ते रॅच्युअल किंवा रेच्युअल आणि त्याचं प्रॉपर वर्डचर येणार आहे रिच्युअल लेक एल्बो विन डेझर्ट टार्गेट आणि ट्रक क्वेश्चन थ्री जो आहे रीड द लेसन अँड फिल अप द टेबल आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला अख्ख्या लेसनचं जिस्ट कळतोय की यातले स्टेट आहे जे आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपूर मिझोराम मेघालया त्रिपुरा नागालँड तर हे जे स्टेट आहेत एकूण हे सात स्टेट आहे आणि यांचे जी फेस्टिवल लिहायचे रिझन फॉर सेलिब्रेटिंग का सेलिब्रेट करतो हे सण का आणि वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग काय पद्धतीनं सेलिब्रेट करतात आता याचं डिटेल डिस्क्रिप्शन लिहायचं माझ्या वहीमध्ये जागा पुरत नव्हती मग मी एक युक्ती केली आता तुम्हाला दाखवते कशी केली ती मी सरळ वही उभी अशी धरली आपली अशी उभी असते ना तर मग असं केलंय मी वाचते तुम्ही प्लीज समजून घेण्याचा प्रयत्न करा कारण त्याच्याने तुम्हाला कळेल तर स्टेट पहिला आसाम आहे आसामचं चीफ फेस्टिवल आहे बिहू आणि रिझन फॉर सेलिब्रेटिंग का सेलिब्रेट करतात बिहू 
the say, beginning of the harvesting season the completion of sowing and the end of the harvest season and ways of celebrating kai kai kasha paddhatin kartat baka be who dance with unusual music instruments and be who competitions okay ata second je ahe to state hai arunachal pradesh te itla chief festival kon the losar ani reasons for celebrating karan kai baka deep feeling of beauty of nature new year celebration आणि कशा पद्धतीनं करतात तर पीपल क्लीन आउट देअर होम्स टू ब्रिंग इन न्यू इयर अँड टू डिस्कार्ड द ओल्ड फेस्टिव्हिटीज सॉंग्स अँड डान्सेस ओके थर्ड आहे मिझोराम स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर चापचार कट तर इथे आपल्याला चीफ फेस्टिवल लिहिलंय आता इथे रिझन काय टू सेलिब्रेट द अरायव्हल ऑफ स्प्रिंग आणि वे ऑफ सेलिब्रेटेड काय सेलिब्रेशन ऑल मेन अँड वुमेन ऑफ ऑल एजेस वी आर ट्रॅडिशनल ड्रेसेस अँड हेडगर परफॉर्म फोक डान्सेस अँड सिंग ट्रेडिशनल सॉंग्स विथ ड्रम्स गॉग्स अँड संबल्स गॉग्स अँड संबल्स चौथं स्टेट आपण इथे लिहिलेलं आहे मणिपूर तर इथे चैरो चैराबो चैरोबा चैरोबा ची फेस्टिवल आहे आणि कारण कधी करतात ते रिझन काय त्याचं मणिपूर न्यू इयर फेस्टिवल आहे ते आणि त्याची पद्धत बघा फेस्टिवल सेलिब्रेट करण्याची काय पीपल क्लीन अँड डेकोरेट देअर हाऊसेस प्रिपेअर फेस्टिव डिशेस ऍज अ रिच्युअल द विलेजर्स क्लाइम द निअरेस्ट हिल टॉप पुढचं आहे स्टेट मेघालय याचं सणाचं नाव सण जो चीफ फेस्टिवल आहे वँगाला आणि कारण काय त्याचं द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ अ पिरियड ऑफ हार्ड वर्क आणि कशा पद्धतीने करतात बघा टू पॅरल लाईन्स वन ऑफ मेन अँड द अदर ऑफ वुमेन क्लॅड इन देअर फेस्टिव कॉस्ट्युम परफॉर्म डान्स मेन बी ड्रम्स अँड द लाईन्स ऑफ डान्सेस मूव्ह फॉरवर्ड टुगेदर इन रिदमॅटिक मॅनर नेक्स्ट डेट आहे त्रिपुरा चीफ फेस्टिवल आहे व्हेरियस फेस्टिवल्स रिझन आहे फेस्टिव्हिटीज लाईक हंटिंग फिशिंग फूड गॅदरिंग अँड अदर ऍक्टिव्हिटीज वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग आहे पीपल परफॉर्म डान्सेस ड्युरिंग डिफरंट फेस्टिव्हिटीज पुढचं आहे नागालँड त्याचं चीफ फेस्टिवल आहे मॉयत्सू आणि रिझन आहे सेलिब्रेटेड आफ्टर द सोईंग सीझन वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग आहे पीपल डान्स टू ट्रेडिशनल म्युझिक ड्रेस्ड इन कलरफुल अँड हेड गिअर डेकोरेटेड विथ फिदर्स अँड वाईल्ड बोर टक्स टस्ट म्हणजे माहिती आहे ना रानटी रानडुकराचे सुळे असतात त्याला टस्ट म्हणतात ते तसे आणि क्वेश्चन नंबर फोर आहे चूज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द फॉलोइंग आता इथे आपण काय करूयात ऑल्टरनेटिव्ह प्रॉपर चूज करूयात बरं का लेसन नीट वाचलं असेल त्यांना तर अगदी सोपं जाईल सगळं फर्स्ट एव्हरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाऊट म्हणजे नॉर्थ ईस्ट इंडियाचा प्रत्येक सण कशाशिवाय पूर्ण आहे फूड अँड स्वीट डान्स अँड म्युझिक लाईट अँड क्रॅकर्स तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की डान्स अँड म्युझिक शिवाय प्रत्येक सण अपूर्ण आहे तिथे डान्स आणि म्युझिकला अनन्य साधारण महत्व आहे सेकंड पीपल ऑफ डॅट दश आर ट्रू लवर्स ऑफ नेचर अँड इट्स ब्युटी तर आसाम मिझोराम अरुणाचल प्रदेश तर बरोबर आहे अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेशची लोक ही ट्रू लवर्स आहे नेचर आणि त्याच्या सौंदर्याचे थर्ड द डायडश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्री टाइम्स अ इयर टू मार्क द स्टेजेस ऑफ अॅग्रीकल्चर तर इथे कोणतं आहे तीन स्टेजेस दाखवतो अॅग्रीकल्चर आणि सेलिब्रेट होतो सण तो अगदी बरोबर उत्तर आहे बिहू कारण बिहू हा सण असा आहे की ज्याच्यामध्ये सेलिब्रेटेड थ्री टाइम्स अ इयर फोर्थ आहे इन त्रिपुरा द फेस्टिव्हिटीज रिप्रेझेंट प्रिपेअरिंग स्पेशल डिशेस रिचिंग ग्रेटर हाईट्स हंटिंग फिशिंग अँड फूड गॅदरिंग तर याचं उत्तर बरोबर आहे की इन त्रिपुरा द फेस्टिव्हिटीज रिप्रेझेंट हंटिंग फिशिंग अँड फूड गॅदरिंग तर थर्ड हे उत्तर आहे त्याचं सो फर्स्ट आहे डान्स डान्स अँड म्युझिक म्हणजे इथे बी उत्तर आहे सेकंडला आहे सी अरुणाचल प्रदेश थर्डला आहे ए बिहू फोर्थला आहे थ्री हंटिंग आणि फिफ्थला आहे अँड ऍडिशनल ऍडव्हान्टेज ऑफ द फेस्टिव्ह सेलिब्रेशन इज लिस्निंग टू फेस्टिव्ह म्युझिक ब्रिंगिंग आउट द नॅचरल टॅलेंट ऑफ द पीपल गॅट गेटिंग अ हॉलिडे फ्रॉम वर्क तर याचं अगदी अचूक उत्तर आहे की ऍडव्हान्टेज याचा महत्वाचा असा आहे की ब्रिंगिंग आउट द नॅचरल टॅलेंट of the people so b hai uttar hai fifth year question sir question number 5 hai pick out the adjective forms of the following words from the lesson ata diversity 
वरायटी फेस्टिवल्स ट्रॅडिशन ट्रॅडिशन जॉय माउंटन याचा आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म इथे लिहायचा आहे डायव्हर्सिटी डायव्हर्स फेस्टिवल फेस्टिव्ह जॉय जॉयस वरायटी वेरियस ट्रॅडिशन ट्रॅडिशनल माउंटन माउंटनियस तर इथे माउंटनियस आणि बी आहे पिक आउट द नाऊन फॉर्म्स आता ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म आणि नाऊन फॉर्मचा फरक आहे समजून घ्या नाऊन फॉर्म्स मध्ये बघा काय होत आहे कम्प्लीट च कम्प्लिशन मूव च मूवमेंट लिव्ह लाईफ रिदमॅटिक रिदम प्रॉस्पर प्रॉस्पेरिटी आणि इथे ग्रीन च आहे ग्रीनरी सी क्वेश्चन आहे द थ्री वर्ड्स बिलो कॅन बी यूज इन सेंटेन्स एज नाऊन एज वेल एज वर्स मेक अ सेंटेन्स ऑफ युअर ओन दॅट शो द डिफरंट युसेज आता एंड हा शब्द आहे तुम्हाला नाऊन म्हणून सुद्धा वापरायचं आणि वर्ब म्हणून सुद्धा वापरायचं हे तुम्हाला हमकास परीक्षा लिहित अशा प्रकारे की तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये तुमच्या पद्धतीनं ते लिहायचं आहे सो एंड बघा एंड दिस टॉपिक हा विषय थांबवा एंड यू एंडेड यू अवर रिलेशनशिप हे तू आपलं नातं संपवलंस सो हे दोन्ही प्रकारे इथे नाऊन आणि वर्ब अशा प्रकारे एंड हा वापरलाय सेकंड आहे डान्स डान्सला नाऊन मध्ये वापरताना बघा डान्स लाईक अ रॉकस्टार तू असं नाच ना रॉकस्टर सारखं डान्स कोमल डान्सड व्हेरी वेल तिथे खूप सुंदर नृत्य केलं तर इथे वर्ब म्हणून आपण डान्सला वापरलाय ओके हार्वेस्ट हार्वेस्ट च नाऊन कसं होणार हार्वेस्ट द क्रॉप ऑन टाईम किंवा दिस इयर स्वीट हार्वेस्ट वॉज व्हेरी पुअर आणि हार्वेस्ट च वर्ब कसं येईल दे हार्वेस्ट देअर क्रॉप्स आता क्वेश्चन नंबर सिक्स फार महत्वाचा आहे इमॅजिन यू आर न्यूज रिपोर्टर विजिटिंग आसाम मणिपूर कंपोज डायलॉग बिटवीन यू अँड विलेज हेड मंड सिकिंग इन्फॉर्मेशन आउट द सेले अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल तर तुम्हाला जर सणाबद्दल विचारायचं आहे आणि माहिती घ्या तुम्ही पत्रकार आहात ना सो कशा प्रकारे पत्रकार विचारेल मग त्यांनी म्हटलं की खालच्या स्टेप्स घ्या पहिलं ग्रिटिंग करा स्किलफुल इंट्रोडक्शन द्या टॉपिक बद्दल आणि पाच सहा सेट्स ऑफ डायलॉग करा अबाउट द टॉपिक कन्क्लुजनवर या आणि गुड बाय ग्रिटिंग करा ओके तर मग अशा प्रकारे इथे आपल्याला सगळी माहिती दिली व्यवस्थित की आपण त्याचा आधार घेऊन आपण हे कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करायचं आहे तर आपण आता इथे संवाद लिहिण्यासाठी सुरुवात करूयात नीट समजून घ्या पेपरला अशा प्रकारे येतच तुम्हाला डायलॉग रायटिंग मग त्यावेळेस तुम्हाला याची फार मदत होईल माय सेल्फ हॅलो सर गुड मॉर्निंग हेडमन गुड मॉर्निंग हु आर यू कोण आहात तुम्ही माय सेल्फ आय एम अ न्यूज रिपोर्टर अँड आय विश टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आसाम द प्रॉमिनंट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल यू प्लीज टेल मी अबाउट सम जिओग्राफिकल फीचर्स ऑफ आसाम तो स्वतःबद्दल माहिती देतोय आणि म्हणजे स्वतःबद्दल आपण माहिती देतोय आणि सांगतोय की मला माहिती द्या आसाम बद्दल जिओग्राफिकल फीचर्स बद्दल माहिती द्या ओके आता दिसतंय व्यवस्थित हा तर आय एम न्यूज रिपोर्टर हे सगळं लिहून घ्या व्यवस्थित आता आपण पुढे बघू हेडमन काय म्हणतोय हेडमन येस शुअर आसाम इज अ हिली रिजन अँड इज ब्लेस्ड विथ ग्रीनरी एव्हरीवेअर बिकॉज ऑफ माईटी रिव्हर ब्रह्मपुत्रा माय सेल्फ विच आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यू टेक इन आसाम हेडमन राईस टी अँड रबर माय सेल्फ विच फेस्टिवल ऑफ युअर स्टेट इज कन्सिडर एज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड ऑस्पिशियस फेस्टिवल ओके हेडमन बिहू फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स कास्ट अँड ट्राईब्स हिअर माय सेल्फ वेन डू यू सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड हेडमन बिहू फेस्टिवल हॅज थ्री डिफरंट सेट्स इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीझन द कम्प्लिशन ऑफ सोविंग सीझन अँड देन एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीझन माय सेल्फ इट इज व्हेरी पॉप्युलर हाऊ डू यू सेलिब्रेटेड हेडमन इट इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फन फेअर वी परफॉर्म बिहू डान्स a very joyous and beautiful dance young men and women participate in it they dance with brisk step brisk step and hand movements unusual instruments are used for music of the dance the songs of the dance are traditional bihu dance competitions are very popular among visitors and local people myself thank you for your kind information and hospitality head one you are welcome तर इथे तुम्ही डायलॉग रायटिंगमध्ये आणखीन काही गोष्टी ऍड करायच्या असतील तर करू शकता तर यासोबतच आपला इथे इंग्लिशचा जो वर्कशॉप आहे तो इथे आपण सांगून झालेला आहे समजून सांगितलं आहे त्याच्या प्रत्येक ग्रॅमॅटिकल पार्ट वर सगळ्या गोष्टींकडे बारकाईनं लक्ष द्या नीट समजून घ्या लिहून घ्या आणि पूर्ण आपण अख्खा सिलेबस तर कम्प्लीट केलेला आहेच आहे पण तुम्हाला अगदीच काय अडलं तर मला कमेंट करून विचारू शकता मी तुमच्या प्रश्नाचं नक्की उत्तर देईन व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा मित्रमैत्रिणी त्यांनाही फायदा होऊ द्या आणि सपना संस्कृती चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद